Wszechświat. Wraz z rozwojem badań astronomicznych wiemy coraz więcej na jego temat. Kolejne odkrycia sprawiają, że kosmos wydaje się jeszcze większy i jeszcze bardziej zdumiewający. W tym programie pokażemy, jak zmieniła się nasza wizja Wszechświata w ciągu ostatnich 100 lat. Zapraszamy na Astronarium. Niemal dokładnie 100 lat temu miało miejsce wydarzenie, które w symboliczny sposób zapoczątkowało rewolucję prowadzącą do współczesnego rozumienia Wszechświata. Była to tak zwana Wielka Debata, w której spotkali się dwaj amerykańscy astronomowie – Harlow Shapley i Heber Curtis. Przedmiotem ich sporu stała się natura tak zwanych mgławic spiralnych. Tym mianem określano wówczas obiekty takie jak Wielka Mgławica w Andromedzie. Od dawna obserwowano je na niebie, ale nie było jasne, jak duża dzieli nas od nich odległość. Shapley utrzymywał, że mgławice spiralne są położone stosunkowo niedaleko, w obrębie Drogi Mlecznej. A co za tym idzie, że nasza galaktyka obejmuje tak naprawdę cały Wszechświat. Curtis był innego zdania. Dowodził, że mgławice spiralne muszą się znajdować daleko poza granicami Drogi Mlecznej i że tak naprawdę są to odrębne wyspy we Wszechświecie, podobne do naszej własnej galaktyki. Debata Shapleya i Curtisa z 1920 roku pozostała nierozstrzygnięta. Tak naprawdę był to spór pomiędzy starą astronomią opartą na pomiarach pozycji gwiazd, a rodzącą się nową dziedziną – astrofizyką. I to właśnie pomiary astrofizyczne już kilka lat później pokazały, że mgławice spiralne faktycznie są całymi galaktykami. A dlaczego przypominamy o tym sporze sprzed 100 lat? Tak się składa, że to setny odcinek naszego programu. I właśnie z tej okazji postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób astrofizyka zmieniła naszą wizję Wszechświata w ciągu ostatniego stulecia. Oto instrument, który był świadkiem i uczestnikiem przełomu w badaniach kosmosu około 100 lat temu. Astrograf Drapera to jeden z pierwszych przyrządów łączących teleskop z aparatem fotograficznym. Skonstruowany pod koniec XIX wieku służył na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Do Polski trafił nieco ponad 70 lat temu jako dar dla powstającego wówczas Obserwatorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Był to jeden z instrumentów, które pozwoliły spojrzeć na gwiazdy i inne ciała niebieskie w zupełnie nowy sposób. Otwierając drogę do rozstrzygnięcia dylematu z wielkiej debaty Shapleya i Curtisa. Harvard College Observatory, gdzie stał ten instrument, rozpoczęto coś, co można napowiedzieć narodzinami astrofizyki. Nie badano tylko kierunku, skąd przychodzi do nas światło od obiektów niebieskich i wielkim odkryciem było, że w ogóle ten kierunek się zmienia, ale zaczęto to światło badać jakościowo, czy zmienia się ilość tego światła, czyli zaczęto badać i odkrywać, analizować gwiazdy zmienne, a także zaczęto to światło analizować jakościowo, rozszczepiając na widmo, czyli taką tęczę. W tym widmie okazało się, że są różne szczegóły, które można mierzyć, które świadczą o temperaturze, o składzie chemicznym gwiazd, 
te początki w ogromnej mierze są związane właśnie z obserwatorium harwarskim i z paniami, który zatrudniał tam zarządzający przez kilkadziesiąt lat Edward Pickering. Pięknie dzisiaj nazywamy rachmistrzyniami Pickeringa. Pierwszą z takich bardzo ważnych osób była Henrietta Swan Levitt, która odkryła zmienność cefeid. Cefeidy to są bardzo jasne gwiazdy, które zmieniają jasność w sposób regularny, ściśle okresowy. Jest to stosunkowo łatwo badać. Pani Lwit mierzyła właśnie jasności tych gwiazd na kliszach fotograficznych otrzymywanych z tego i z podobnych teleskopów. Te czarne kropki na, na kliszy, ich natężenie tych, tych czarnych kropek odpowiadało jasności tych gwiazd. I okazało się, że ten okres zmian zależy dokładnie od jasności tych gwiazd, jasności powiedziałbym, po, można dzisiaj powiedzieć tak zwanej absolutnej, czyli od ilości energii, którą gwiazda emituje. Dzisiaj wiemy, że to jest proste do zrozumienia. Wahadło im dłuższe, tym ma dłuższy okres wahania. Gwiazda im większa też będzie, jeżeli jest poddana jakimś wyprowadzona z równowagi, no to będzie drgać, mówimy pulsować, one zmieniają rozmiary. Też im większa gwiazda z tym dłuższym okresem, a im większa gwiazda, czy masywniejsza gwiazda, tym jaśniejsza gwiazda. To było pierwsze narzędzie do badania naprawdę dużych odległości. Pickering zmarł w 1919 roku. To wielkie bogactwo zostało jak gdyby pozbawione mistrza. Ogromną ochotę na przejęcie dyrekcji w tym sławnym obserwatorium miał, miał młody, szalenie ambitny, ale też szalenie zdolny Harlow Shapley. W 1920 roku właśnie on podjął tę słynną debatę z Heberem Curtisem na temat prawdziwej natury tak zwanych mgławic spiralnych. W tej dyskusji której tak naprawdę od, od razu nie było rozstrzygnięcia, ale historia bardzo szybko przyniosła to rozstrzygnięcie w postaci właśnie pierwszych cefeid odkrytych w Mgławicy Andromedy w galaktyce M31 przez Edwina Hubble'a, tym stucalowym teleskopem na Mont Wilson, no, zadała kłam tym wszystkim konserwatywnym rozważaniom o tym galaktycznym pochodzeniu czy położeniu mgławic spiralnych. Odkrycie przez Edwina Hubble'a Cefeid w największych mgławicach spiralnych rozstrzygnęło, że to naprawdę osobne galaktyki. Pokazało tym samym, że Wszechświat jest znacznie większy niż wcześniej sądzono. Zaledwie kilka lat później ten sam astronom natrafił jednak na jeszcze bardziej zdumiewające odkrycie. Hubble zauważył, że obserwowane przez niego galaktyki nieustannie się od nas oddalają. Okazało się, że Wszechświat nie dość, że dopiero co się nam powiększył, to jeszcze cały czas się rozszerza. O znaczeniu tego odkrycia rozmawialiśmy z profesorem Michałem Hellerem. Chodziło o to, żeby zmierzyć jak najwięcej odległości do galaktyk i równocześnie zmierzyć bigma tych galaktyk. No i gdy Hubble sporządził wykres, odległość galaktyk i przesunięcie ku czerwieni, bo się okazało, że te galaktyki mają prążki przesunięte w stronę czerwonego końca bigma, to okazało się, że zależność jest liniowa, to znaczy im dalej galaktyka, tym większe przesunięcie ku czerwieni, tym bardziej widmo zaczerwienione i Hubble ogłosił to w roku 1929. Jaki był wniosek płynący z tych obserwacji? Wniosek był taki, że galaktyki od nas uciekają i to w sposób regularny. Im dalej galaktyka położona od nas, tym szybciej ucieka. To było ogromne odkrycie i Hubble sobie z tego zdawał sprawę. Zresztą i inni astronomowie też wiedzieli, że to jest coś bardzo ważnego, ale problem polegał na tym, że on jednak nie był pierwszy. W roku 1924 było zebranie Towarzystwa Astronomicznego Amerykańskiego, na którym Hubble miał wygłosić referat informujący o tym o wyznaczeniu odległości do galaktyki, do najbliższych galaktyk. 
I na tym zebraniu był gość z Europy, ksiądz Georges Lemaitre. Jak się dowiedział o tym, że są galaktyki, które no, mają pomiary już pierwsze widma ku czerwieni i są i odległości do nich znane, wpadła mi myśl do, do głowy, że przecież kosmologia przewiduje taki efekt. Mianowicie był model Desitera, który przewidywał taki efekt. Z tym, że model Desitera miał pewne wady, nie zabierał w sobie materii, upusty. I wtedy na tym zebraniu Lemetrowi przyszła do głowy myśl, że trzeba znaleźć model, który by zabierał materię i równocześnie przedstawiał efekt ekspansji. I on ten model wyliczył po przyjeździe do Europy i opublikował pracę w roku 1927 i wyliczył prawo Habla dwa lata przed Hablem. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie teoria wyprzedziła, wyprzedziła praktykę. Wyprzedziła. Do niedawna był ciekawy spór, który odbił się z szerokim echem w społeczeństwie astronomów i nawet w Nature były artykuły, komu należy się przypisać pierwszeństwo, Hablowi czy Lemetrowi. Czy powinniśmy mówić o prawie Habla, czy, czy może o prawie Lemetra? Metra Habla, może Lemetra Habla. Co ciekawe, w 2018 roku faktycznie zmieniono nazwę prawa mówiącego o kosmicznej ekspansji, nazywając je prawem Habla Lemetra. To odkrycie zrodziło jednak także wiele zupełnie nowych pytań. Skoro Wszechświat nieustannie się rozszerza, to znaczy, że w przeszłości był coraz mniejszy. Cały ten proces musiał mieć zatem także jakiś początek. Taka początkowa osobliwość pojawiła się także w rozwiązaniach równań ogólnej teorii względności Einsteina. Z czasem zaczęto to nazywać wielkim wybuchem. O tym, że Wszechświat faktycznie miał właśnie taki początek, przekonaliśmy się jednak dopiero za sprawą niezwykłego odkrycia, którego dostarczyła zupełnie nowa dziedzina badań w drugiej połowie XX wieku – radioastronomia. W roku 1964 dwaj amerykańscy fizycy – Arno Pencias i Robert Wilson – prowadzili testy nowej anteny do komunikacji z satelitami. Zauważyli jednak coś dziwnego – sygnał, który dobiegał z każdego miejsca na niebie. W ten sposób udało się odkryć mikrofalowe promieniowanie tła, pochodzące z czasów krótko po Wielkim Wybuchu. Owo promieniowanie reliktowe było następnie przedmiotem kolejnych, coraz dokładniejszych badań. Mieliśmy okazję rozmawiać na ten temat z profesorem Krzysztofem Górskim, polskim naukowcem pracującym dla NASA. To uczestnik misji satelitów COBI oraz PLANK poświęconych właśnie badaniu mikrofalowego promieniowania tła. W 1965 roku odkrycie promieniowania tła polegało na tym, że z czułością instrumentów, po prostu no, żałosną w porównaniu z tym, co jest osiągalne dzisiaj, na kilku, w kilku punktach na niebie zmierzono temperaturę, która była z grubsza 3 stopnie i wszyscy byli bardzo zadowoleni. Oczywiście od tego do zmierzenia Temperatury na całym niebie było bardzo daleko i zajęło to bardzo dużo czasu. Ale teoretycznie przewidziano, że ta, te 3 stopnie Kelwina to jest zerowy rząd przybliżenia tego, co będziemy widzieli. I teraz, jeżeli chcemy połączyć to, co we wszechświecie dzisiejszym widzimy wokół nas, a więc galaktyki, gromady galaktyk, supergromady galaktyk, całą tak zwaną wielkoskalową strukturę wszechświata, która skąd się musiała wziąć, no to ślady tych zarodzi, tych pierwotnych fluktuacji powinny gdzieś być widoczne. Zajęło to do 1992 roku, do wystrzelenia satelity Kobi i obserwacji, które wykonane zostały na całym niebie z czułością, która w końcu była dostateczna dlatego, żeby pokazać, że rzeczywiście taki sygnał tam istnieje. To był ten moment przełomowy, na tyle ważny, że użyto, jak wiadomo, bardzo dramatycznych sformułowań na tego, jak ważny był, a nagrodzono go nagrodą Nobla za wkład do nauki. Pan też brał udział w pracach przy misji satelity Kobi, prawda? Tak, jako młody człowiek zostałem zaproszony, żeby włączyć się do zespołu Kobi i pojechałem tam w 1992 roku i spędziłem tam kilka lat do końca tej misji. Tutaj na powierzchni kawałka sfery niebieskiej widzimy, jak pomierzył zaburzenia promieniowania tła Kobi. Praktycznie nie widać e, struktury 
widać, że w bardzo słabej rozdzielczości kątowej to zostało zrobione. Duży krok naprzód wykonał satelita WMAP. Odkrył nam to, co widzimy tutaj, a ostateczny krok wykonuje Planck w tej chwili w pomiarach z przestrzeni kosmicznej. I obraz, jaki powstaje w całości, to jest coś takiego. Po zredukowaniu danych także z tych dziewięciu częstości, na których obserwujemy całe niebo, potrafimy odjąć sygnał naszej galaktyki i innych tak zwanych foregroundowych źródeł. No dobrze, w takim razie czym są te poszczególne elementy? Pokazują, że w niektórych miejscach na niebie było cieplej lub zimniej, co w prymitywnym przybliżeniu można powiedzieć odpowiada, że tutaj było trochę gęściej, tutaj trochę rzadziej i tak dalej. Jakie są różnice tej temperatury pomiędzy poszczególnymi punktami? Od najzimniejszego do najcieplejszego miejsca niebieskiego do czerwonego. Jedna część na 100 tysięcy, na milion w porównaniu do średniej temperatury 2,7 stopnia Kelwina. Czyli to są tak naprawdę maleńkie tylko różnice. Tak, dlatego jest to taka dziedzina badań dla prawdziwych bohaterów. To, to zmierzyć bardzo trudno. Czyli to jest stan Wszechświata krótko po jego powstaniu, po samym Wielkim Dokładnie. Wybuchu. Nie, tak wygląda embrionalny obraz Wszechświata. Miejsca takie jak to kolapsują, tworzą e, zarodzie gromad galaktyk czy super gromad galaktyk. To są ciągle duże skale, to co tutaj widzimy. Miejsca bardziej puste rozszerzają się, tworzą te dziury we wszechświecie, które się obserwuje w rozkładzie galaktyk i tak dalej. Radioastronomia przyniosła jeszcze wiele niezwykłych odkryć, kilkanaście razy docenianych nagrodą Nobla. Kwazary dały pierwsze świadectwo istnienia tak niezwykłych obiektów jak supermasywne czarne dziury. Z kolei pulsary dowiodły istnienia ekstremalnie gęstych, wypalonych gwiazd, nazwanych gwiazdami neutronowymi. Nieoczekiwanie właśnie dzięki falom radiowym polski astronom profesor Aleksander Wolszczan odkrył także pierwszy pozasłoneczny układ planetarny wokół pulsara. Astrofizyka nie zatrzymała się jednak na falach radiowych. Możliwość wynoszenia aparatury na orbitę otworzyła drogę do badania także innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego. Oknem na Wszechświat stała się głęboka podczerwień, promieniowanie rentgenowskie i najbardziej energetyczne fotony gamma. Każdy nowy zakres promieniowania przynosił nowe odkrycia, jednak kolejną, prawdziwą rewolucję zapoczątkowały obserwacje zupełnie nowego rodzaju. Bez wątpienia najgłośniejszym odkryciem ostatnich lat było zarejestrowanie pierwszych fal grawitacyjnych. To niewielkie zmarszczki w samej czasoprzestrzeni, przewidziane jeszcze przez Einsteina. Fale grawitacyjne pokazały nam zjawiska wcześniej niewidoczne, takie jak zderzenia czarnych dziur i gwiazd neutronowych. Ale wielu badaczy twierdzi, że dzięki nim możemy być także świadkami narodzin tzw. astronomii wieloaspektowej. Fale grawitacyjne są bowiem ukoronowaniem ostatnich 100 lat, w czasie których naukowcy odkrywali kolejne, zupełnie nowe sposoby patrzenia w przestrzeń kosmiczną. Ta astronomia wieloaspektowa to jest po prostu wykorzystanie nowych możliwości obserwacyjnych nośników, które do tej pory były dla nas niedostępne. Możemy zacząć od przykładu naszego życia na Ziemi. Gdybyśmy wyłącznie posługiwali się wzrokiem, to mielibyśmy jakiś obraz o, o tym, co się wokół nas dzieje, ale bez dźwięków, bez zapachu, ten obraz byłby dużo uboższy i podobnie jest z obiektami we Wszechświecie. One oczywiście głównie świecą, a więc wysyłają promieniowanie elektromagnetyczne, ale jest wiele sytuacji, kiedy dodatkowo wysyłają sygnały w zupełnie inny sposób. I jeden z takich rodzajów sygnałów to są neutrina. Tych prawdziwych neutrin pochodzących z odległego Wszechświata mamy tylko kilkanaście. Więc to jest początek drogi tej astronomii neutrinowej. 
Oprócz neutrin mamy oczywiście fale grawitacyjne, najnowszy, najnowszy składnik tych czterech filarów, na których opiera się ta astronomia wieloaspektowa. No i wreszcie promieniowanie kosmiczne. Wbrew nazwie to są cząstki. To są głównie protony, jądra helu, jądra lekkich pierwiastków, no i oczywiście elektrony i pozytony. I to jest, to jest też najważniejsze, jeden z najważniejszych nośników informacji o tym, co się dzieje i w naszym lokalnym wszechświecie, takim jak nasza galaktyka oraz w innych galaktykach. Ci dodatkowi posłańcy będą działali jak brzytwa Okhama. Każda teoria, która chce być traktowana poważnie, musi, musi być falsyfikowalna. Musi zaoferować jakiś sposób unieważnienia tej konkretnej teorii przez obserwacje. I jeżeli dysponujemy wyłącznie jednym rodzajem posłańca, takim jakim do tej pory było promieniowanie elektromagnetyczne, to często nie sposób jest odrzucić pewne teorie, bo one wszystkie dają podobne rezultaty w tym właśnie rodzaju nośnika. I wtedy potrzebne są te dodatkowe wsparcie przez tych posłańców, przez tych trzech pozostałych posłańców. Zawsze jest tak, jeżeli astronomia zaczyna dysponować nowym rodzajem instrumentu, choćby o wyższej czułości, nawet w ramach fal elektromagnetycznych, to oprócz spodziewanych różnych ulepszenia pewnych informacji o danym obiekcie, zawsze pojawiają się nowe zjawiska. I tak samo będzie w tym wypadku. Przez ostatnie stulecie wszechświat, jaki znamy, na pewno stał się znacznie większy. Zrozumieliśmy, że rozciąga się dalej niż nam się wydawało. Sięgnęliśmy aż do początków jego istnienia i poznaliśmy wprost niezliczoną liczbę nowych obiektów astronomicznych. Astrofizyka w ciągu 100 lat zmieniła nasze rozumienie wszechświata w niemal każdym jego aspekcie. A my pokazywaliśmy to już w 100 odcinkach Astronarium. Ale mam szczerą nadzieję, że to wszystko zaledwie początek. Dlatego dziękując za uwagę, jak zwykle mówię do zobaczenia.